ஹாய் கைஸ் நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் வந்து ஃப்ரீ அசட்ஸ் எல்லாம் எப்படி ப்ரீமியர் போல யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தோம் இந்த வீடியோவில் ரீல்ஸ் எப்படி எடிட் பண்ணுறது அப்படின்றத பற்றி நம்ம பார்ப்போம் ஆல்ரெடி ஒரு ரீல் எடிட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அதை பாருங்கள் இம்ப்ரூவ் யர் கன்வர்ஷன் ரேட் இன் யர் லேண்டிங் பேஜ் பை ஆடிங் தீஸ் சிம்பிள் த்ரீ எலமெண்ட்ஸ் நம்பர் ஒன் ஹெட்லைன் இன் ஆஃபர் டோன்ட் ஆட் டூ ஜென்ரிக் ஹெட்லைன்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வி ஹெல்ப் யூ ஜென்ரேட் மோர் லீட்ஸ் யூசிங் லிங்க் இன் இட்ஸ் டூ ஜென்ரிக் அண்ட் தெர் இஸ் நோ ஆஃபர் இன் த லேண்டிங் பேஜ் இன் ஸ்டடி யுவர் ஹெட்லைன் ஷுட் பி பெனிஃபிட் ட்ரிவன் ஹேண்ட்லிங் அப்ஜெக்ஷன் அண்ட் பெயின் பாயிண்ட்ஸ் அண்ட் இட்ஸ் நீட் டு பி டூ ஸ்பெசிஃபிக் For example, we generate 20 to 25 leads for agencies in 30 days without paid ads using our market proven LinkedIn system. It's too specific and benefit driven. Number 2, adding testimonials and social proof. If you had testimonials in your landing page, it will improve the trust factor. If they relate to your testimonial, they definitely going to buy from you. Number 3, countdown timers. If there is no urgency in purchasing, human mind will always procrastinate to purchase. Add a countdown timer in your landing page, it will help you to improve your conversion rates. Follow me for more videos like this. In the mari vandu or edit namba eppadi pandrathu. Na already indha video edit panni vechirukken. இந்த மாதிரி வந்து எடிட்டை நம்ம வந்து எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றத வந்து இந்த வீடியோவில் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பார்ப்போம் முதல்ல நம்ம வந்து ரீல்ஸுக்கு தேவையான சீக்வன்ஸ் செட்டிங்ஸ் நம்ம ஃபோல்டர்ஸை எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணி வைக்கிறது அந்த மாதிரி பேசிக் மட்டும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டில் பார்க்கலாம் வர வர பார்ட்டில் நம்ம அதுக்கப்புறம் இன்னும் அட்வான்ஸ்டாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்றத மொத்தமாக பார்ப்போம் இப்போ ப்ரீமியர் ப்ரூவில் நான் வந்து நியூ ப்ராஜெக்ட் கொடுத்து இப்போ நான் பண்ண போகிற ப்ராஜெக்ட் வந்து லோ கன்வர்ஷன் அப்படின்ற ஒரு ப்ராஜெக்ட்டு இப்போ நான் வந்து இதுக்கு ப்ரௌஸ் வந்து கொடுத்து இது இதோட ஃபைல்ஸ் ப்ரீமியர் ப்ரோவோட ஃபைல் அதாவது ஃபோட்டோஷாப்பில் வந்து பிஹெச்டி அப்படின்ற ஃபைல் ஃபார்மேட்டில் சேவ் ஆகுதுன்னா நான் ப்ரீமியர் ப்ரோலையும் ஒரு ஃபைல் ஃபார்மேட்டில் வந்து சேவ் ஆகும் அந்த ஃபைலை நம்ம எடுத்து எடிட் பண்ணிக்கலாம் எடிட்டபுளாக இருக்கும் அந்த ஃபைல் நான் அதை வந்து இப்போ எப்படி சேவ் பண்ணுறேன்னு பாருங்கள் இப்போ மோகன் அப்படின்ற ஒரு ப்ராஜெக்ட் தான் நான் பண்ணுறேன் அதனால் நாங்கள் போய்ட்டு லோ லோ கன்வர்ஷன் ரேட் அப்படின்ற இதில் ப்ரீமியர் ஃபைல் நான் அதுக்குன்னு தனியாக ஒரு ஃபோல்டர் வச்சுருக்கேன் அதில் மட்டும்தான் ப்ரீமியர் ஃபைல்லாம் ஸ்டோர் ஆகணும் அப்படின்றதுனால நான் தனியாக அதுக்குன்னு ஒரு ஃபைல் வச்சுருக்கேன் இப்போ நான் பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய எடிட்டிங் ஃபோல்டர்ஸ் எல்லாம் நான் ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருப்பேன் எனக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் அந்த மாதிரி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அப்புறமா எடுத்து யூஸ் பண்ண ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ நான் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் பாருங்கள் இப்போ எடிட்டிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா தனி தனியாக எடிட் பண்ணுறீங்கன்னா அவங்களுடைய ஃபோல்டர்ஸ்லாம் இங்கே இருக்குது இப்போ நான் இவருடைய இதை எடிட் பண்ணுறேன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் நான் பண்ண ப்ராஜெக்ட்ஸு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் டம்மி ஃபோல்டர்ஸ் அப்படின்னு நான் ஒன்று கிரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து வெறும் ஃபோல்டர்ஸ் மட்டும் நான் வந்து நேம் மட்டும் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஆடியோ எக்ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபுட்டேஜ் கிராஃபிக்ஸ் ப்ரீமியர் ஃபைல் ஸ்டாக் இமேஜ் அண்ட் வீடியோ அப்படின்ட்டு வச்சுருக்கேன் இதில் ப்ரீமியர் ஃபைல் நான் இப்போ உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சொன்னேன் அந்த ப்ரீமியர் நீங்கள் எந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறீங்களோ அதோட ப்ரீமியர் ஃபைலாம் இங்கே வந்து சேவ் ஆகிற மாதிரி நம்ம இந்த இடத்துல வச்சிடறோம் நான் அந்த வீடியோ கேட்கனா கிராஃபிக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறேன்னா அதை எடுத்துகிட்டு வந்து நான் இந்த ஃபோல்டரில் போட்டு வச்சுப்பேன் அப்புறம் ஃபுட்டேஜ் அவங்கக்கிட்டேருந்து வர ஃபுட்டேஜ் ரா ஃபுட்டேஜ் வந்து நான் இங்கே சேவ் பண்ணிப்பேன் அவங்க கேமரா ஃபுட்டேஜ் அமைச்சாங்கன்னா அந்த இடத்துல கேமரா ஃபுட்டேஜ் ஸ்க்ரீன் அப்படின்னா ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்ட் பண்ணி அனுப்புவாங்க பீரோல் அது நம்ம ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்டு வந்து அங்கே வச்சுக்கணும் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபைனல் ரிசல்ட் நம்ம எடிட் பண்ணி முடித்த பிறகு வீடியோ எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதை நான் இந்த ஃபோல்டரில் போட்டு வச்சுப்பேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆடியோவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் நான் எதனா யூஸ் பண்ணுவேன் நான் பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் மைக்குன்ற இடத்துல வந்து அவங்களுடைய மைக் ஆடியோ தனியாக அனுப்புவாங்க அதை நம்ம சிங்க் பண்ணுறதுக்கு நம்ம அதை யூஸ் பண்ணிப்போம் அப்புறம் எஸ்எஃப்எக்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டிய அந்த வீடியோக்கு எதனா எஸ்எஃப்எக்ஸ் யூஸ் பண்ணோம்னாக்கா அந்த எஸ்எஃப்எக்ஸ் தான் இங்கே வச்சுப்போம் இதெல்லாம் வெறும் டம்பி ஃபோல்டர்ஸ் நான் இப்போ என்ன பண்ணுவேன்னா இப்போ நான் ஒரு ப்ராஜெக்ட் நான் பண்ணுறேன்னா எல்பி கன்வெர்ஷன் ரேட் அப்படி பண்ணுறேன்னா அந்த ஃபோல்டர்ஸ்லாம் இங்கே எடுத்து வந்து காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணிவிடுவேன் இங்கே இருக்கிற மொத்த ஃபோல்டர்ஸையும் காப்பி பண்ணி கொண்டு வந்து நான் அப்படியே எந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறேனோ அந்த ப்ராஜெக்டில் நான் வந்து பேஸ்ட் பண்ணிவிடுவேன் பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அவங்களுடைய ஃபுட்டேஜ் இப்போ அவங்க அனுப்புகிற வந்து ரா ஃபுட்டேஜ்லாம் இப்போ நான் இங்கே ஆல்ரெடி போட்டு வச்சுருக்கேன் இதில் பாருங்கள் ஃபுட்டேஜில் வந்து கேமரா நான் அவங்களுடைய கேமரா ஆடியோ கேமரா வீடியோ இங்கே இருக்குது அப்புறம் ஆடியோவில் பார்த்திங்கன்னா மைக் ஆடியோ மைக்கோட ஆடியோ அது இங்கே இருக்குது அவங்க அனுப்பிச்ச மைக்கோட ஆடியோ அப்புறமேட்டுக்கு
இப்போ நான் வந்து இந்த ஃபுட்டேஜ் தான் எனக்கு வந்துருக்கு இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் மினிட்ஸ் லாங் இருக்குது நம்ம இதில் இருந்து வெறும் தேர்ட்டி சிக்ஸ்டி செகண்ட்ஸ் தான் நம்ம ரீல்ஸ் எடிட் பண்ண போகிறோம் நான் எடுத்துகிட்டு வந்து விட்டுட்டேன் கீப் எக்ஸிஸ்டிங் செட்டிங்ஸ்லாம் இப்போ நம்ம சீக்வன்ஸ் செட்டிங்ஸ் ஒன்று கிரியேட் பண்ணோம் முதலே பார்த்தீங்க நைன் இஸ்ட்டு சிக்ஸ்டீன் அதுதான் நம்ம வெர்டிக்கலாக நம்ம ஒரு சீக்வன்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணோம் இப்போ அதை வந்து நான் ஆல்ரெடி ஒரு சீக்வன்ஸ் இருக்குது அது வந்து இதோட மேட்ச் ஆகலை அதை நான் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறீங்களா இல்லை கீப் எக்ஸிஸ்டிங் செட்டிங்ஸ் அதையே வச்சுக்கிறீங்களான்ற மாதிரி கேட்குது நான் கீப் எக்ஸிஸ்டிங் செட்டிங்ஸ் அதையே கொடுக்குறேன் கேமராவோட ஆடியோவும் நமக்கு இந்த இடத்துல வந்துடுது இப்போ நம்ம வந்து அந்த மைக் ஆடியோ ஒரு இங்கே மைக் வச்சு பேசியிருக்காரு நான் மைக் ஆடியோ வந்திருக்கோம் இப்போது வந்து நம்ம மைக் ஆடியோ இங்கே போயிட்டு நான் மைக்கோட ஆடியோவை எடுத்துக்கிறேன் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அவ்வளோதான் மைக்கோட ஆடியோ வந்துருச்சு இப்போ வந்து சிம்பிளாக இங்கே வந்து சிங்கர் நைஸ்ன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது ஆடியோ வந்து சிங்க் பண்ணி நம்மளுக்கு ப்ராசஸ் பண்ணி அதுவே தருவோம் இப்போ நான் சிங்க் கொடுத்துட்டேன் பார்த்தீங்கன்னா வந்துருச்சு அவ்வளோதான் இப்போ நான் வந்து இதுக்கு முன்னாடி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆடியோ வந்து ஒரு மாதிரி ஒரு மாதிரி இறைச்சலாக கேட்குது ஏன்னா கேமரா ஆடியோவும் மை மைக் ஆடியோவும் சேர்ந்துருக்கு நான் வந்து கேமரா ஆடியோ மியூட் பண்ணிவிட்டு இப்போ ப்ளே பண்ணுறேன் இப்போ வந்து ஸ்மூத்தாக ப்ளே ஆகும் இப்போ வந்து இதை லேண்ட்ஸ்கேப்பில் இருக்க வீடியோ நம்ம ஜஸ்ட் இதை வந்து வெர்டிக்கலுக்கு மாற்றிக்கலாம் இங்கே ரொட்டேஷனுக்கு போயிட்டு நீங்கள் ஜஸ்ட் அதை நைன்டி டிகிரி மாற்றிட்டிங்கன்னா போதும் இப்போ வந்து நம்மளுக்கு வீடியோ வந்து வெர்டிக்கலாக வந்துருச்சு இப்போ அடுத்து நம்ம வீடியோ வந்து ஸ்க்ரீனுக்கு தேவையான நம்ம வந்து ஜூம் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவர் இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு நிமிஷம் இருக்குது மொத்த டியூரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து அங்கங்கே அவங்க வந்து பேசுறது விட்டு இருப்பாங்க அங்கங்கே சைலண்ட்டாக இருக்கிற பார்ட்ஸ் தான் அவங்களால் பார்க்க முடியும் இங்கெல்லாம் ஆடியோ இல்லை பாருங்கள் சைலண்ட்ஸாக இருக்க பார்ட்ஸு நம்ம வந்து ப்ராப்பராக அது வந்து சிக்ஸ்டி செகண்ட்ஸ் ரீல் ஃபார்மெட்டுக்கு முதல்ல வந்து தேவையில்லாத கிளிப்ஸ் எல்லாம் கட் பண்ணி எடுக்கணும் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு பார்ட் இப்போ வந்து நான் வந்து தேவையில்லாத கிளிப்ஸ் எல்லாம் கட் பண்ணி எடுக்கிறேன் இப்போ வந்து நம்ம தேவையில்லாத கிளிப்ஸ் எல்லாம் எடிட் பண்ணி எடுத்துட்டோம் இப்போ அடுத்த ஸ்டெப்பு வந்து நம்ம இதில் வந்து ஸ்டாக் வீடியோஸ் இமேஜஸ் அதெல்லாம் சேர்த்து நம்ம இந்த வீடியோ வந்து என்கேஜிங்காக மாற்றணும் இப்போ நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுட்டேன் எனக்கு தேவையான இமேஜஸ் நான் எல்லாத்தையும் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சு அதை இம்போர்ட் பண்ணிவிட்டேன் ப்ரீமியர் போல் இப்போ நம்ம வந்து இந்த டாப்பிக்கு கேற்ற நீங்கள் எந்த வீடியோ எடிட் பண்ணுறீங்க இது ரிலேட்டடான ஃபோட்டோஸ்லாம் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ நான் வந்து இந்த லோ கன்வெர்ஷன் டேட் அவங்க ஸ்டார்டிங்கில் சொல்கிறதுனால நான் இந்த இமேஜை கொண்டு வரேன் உள்ளே இம்ப்ரூவ் யுவர் கன்வெர்ஷன் டேட் இன் யுவர் லேண்டிங் பேஜ் கன்வெர்ஷன் ரேட் இன் யுவர் லேண்டிங் பேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதனால் கன்வெர்ஷன் ரேட் அப்படின்ற இந்த இமேஜை கொண்டு வந்துட்டு இந்த இமேஜுக்கு நம்ம வந்து இப்போ வச்சுட்டோம் ஆனால் இந்த இமேஜுக்கு வந்து நம்ம அனிமேஷன் செட் பண்ணணும் அப்போ தான் வந்து பார்க்க நல்லாயிருக்கும் நான் இதுக்கு வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன்னா எஃபெக்ட்ஸுக்கு போயிட்டு டிரான்ஸ்ஃபார்ம் அப்படின்ற ஒரு எஃபெக்ட்ஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் இங்கே இருக்கும் டிசார்ட்டில் இருக்கும் இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்ம் இந்த எஃபெக்டை நான் கொண்டு வந்து இதில் விட்டுட்டேன் இப்போ எஃபெக்ட் கண்ட்ரோல் நாங்கள் போயிடுங்க இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் அப்படின்ற எஃபெக்ட்ஸோட கண்ட்ரோல்ஸ் வந்து ஓப்பன் ஆகிருக்கும் இந்த இடத்துல கன்வெர்ஷன் ரேட்டுன்னு சொல்கிறப்போ இந்த இமேஜ் வந்து எனக்கு இந்த இடத்துல எனக்கு போயிடணும் இந்த இடத்துல வந்து இந்த இடத்துல போயிடணும் இதுதான் இந்த இமேஜோட டியூரேஷன் இவ்வளோ தான் பொசிஷன் முதல்ல வந்து கீ ஃப்ரேம் செட் பண்ணணும் பொசிஷனுக்கு நான் கீ ஃப்ரேம் செட் பண்ணிக்கிறேன் செட் பண்ணிவிட்டு ஷட்டர் ஆங்கிள் ஷட்டர் ஆங்கிளை வந்து நான் வந்து ஒரு ஒன் டுவெண்ட்டி அந்த மாதிரி வச்சுக்கிறேன் வச்சுட்டு ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரேமில் நான் கீ ஃப்ரேம் செட் பண்ணிவிட்டு இந்த கீ ஃப்ரேம் வந்து அதை கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் கீ ஃப்ரேம் வந்து நான் எனக்கு ஸ்டார்டிங்கில் வந்து எங்கேருந்து வரணும் வெளியே இருந்து வரணும் நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் லெஃப்டில் எங்கே பாருங்கள் லெஃப்டில் கொண்டு போயிட்டு வெளியே விட்டுட்டேன் வீடியோவோட வெளியே இப்போ வந்து ஒரு அஞ்சு ஃப்ரேம் தள்ளி ஷிஃப்ட்டை பிடிச்சிட்டு நீங்கள் ரைட் கிளிக் அது பண்ணிங்கன்னா ஒரு அஞ்சு ஃப்ரேம் போயிடும் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இதோட இதை வந்து நான் உள்ளே கொண்டு வரேன் கொண்டு வந்துட்டு இங்கே விட்டுட்டேன் இப்போ எனக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அனிமேஷன் அந்த மாதிரி ஸ்வைப் ஆகி வர மாதிரி இருக்கும் இப்போ எனக்கு வந்து இந்த வீடியோ இங்கேருந்து எனக்கு வந்து இந்த இமேஜ் வந்து வெளியே போனோம் ஸ்மூத்தாக வெளியே போனோம் நான் என்ன பண்ணுறேன் இங்கே ஒரு கீ ஃப்ரேம் செட் பண்ணிக்கிறேன் செட் பண்ணிவிட்டு கிளிப்போட எண்டுக்கு வந்துட்டு இந்த
வெளிய <laughs> ஒரு உள்ள வரப்போ ஒரு கிளிக் சவுண்ட் வெளியே போறப்போ அந்த சுவிட்ச் சவுண்ட் வச்சிருக்கோம் நம்ம அவ்வளவுதான் இந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஒரு இமேஜுக்கு வந்து இந்த மாதிரி நம்ம வந்து கொடுக்கலாம் இப்ப இதே இமேஜுக்கு நம்ம வந்து டிராப் ஷேடோ ஆட் பண்ணோம்னா இன்னும் நல்லா இருக்கும் நான் எஃபெக்ட்ஸ்ல போயிட்டு டிராப் ஷேடோ டிராப் ஷேடோ ஆட் பண்றேன் இப்ப எஃபெக்ட்ஸ் கண்ட்ரோல் வந்து டிராப் ஷேடோ போன கண்ட்ரோல்ல நான் வந்து ஒப்பாசிட்டி ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வச்சுட்டு டைரக்ஷன் வந்து உங்களுக்கு மூவ் ஆகுது தெரியலாம் ஷேடோ வந்து மூவ் ஆகுது நான் கொஞ்சம் தள்ளி வச்சுட்டு அதோடய சாஃப்ட்னஸ் இப்போ வச்சோம்னா அந்த இமேஜ் கொஞ்சம் பார்க்குறதுக்கு வந்து இதுவாக இருக்கும் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து இன்னும் அடுத்தடுத்து அனிமேஷன் எப்படி பண்ணுறது ஓவர்லேஸ் எப்படி வைக்கிறது இமேஜை வந்து ஒரு சர்க்கிள் பண்ணி மேலே கொண்டு போய் எப்படி வைக்கிறது ஒரு ஒரு பொசிஷன்லேயும் எப்படி ஜூம் பண்ணுறது அதெல்லாம் நம்ம வந்து பார்ட் பார்ட்டாக பார்ப்போம் தேங்க்யூ